Du maraîchage au cœur de Bamako, c'est le quotidien de cette vieille dame. Elle a 60 ans. Mamou Diara exploite provisoirement une parcelle de 10 mètres carrés à la CI 2000. Elle pratique ce travail depuis plus de 20 ans. Son âge ne l'empêche aucunement de puiser tous les jours de l'eau, de transporter l'arrosoir ou encore de biner ses planches avec sa petite daba. Elle fait pousser ici de la salade, des tomates et autres légumes. Nous avons trop de difficultés. Je fais tout ça à la main. La nuit, je ne dors même pas à cause de la fatigue. Même le repiquage, je le fais seul. Autour de cette vieille dame, plusieurs autres maraîchères vivent les mêmes difficultés. Elles travaillent quasiment dans l'incertitude, contrairement à la société coopérative des exploitants de parcelles aménagées du périmètre de Samanko. Ici, le gouvernement, avec l'appui de la coopération belge, a investi environ 2 milliards de francs CFA dans l'aménagement de 100 hectares qui abritent actuellement 220 maraîchers. Et ce qu'on veut développer ici, c'est l'entrepreneuriat agricole. L'espace permet ça. Les 2500 mètres carrés permettent ça. De faire l'entrepreneuriat agricole. Donc, laisser cette mauvaise habitude de Bamako là, ils produisent, c'est presque l'autoconsommation. Ce qu'ils produisent, ils vendent, ils mangent. Ici, on veut qu'ils se développent. Ici, chaque maraîcher, si on prend quelques spéculations, 3 à 4 spéculations, en moyenne dans l'année, chaque exploitant doit se faire au moins 4 millions. Et le chiffre d'affaires ici, si les 330 maraîchers sont installés, le chiffre d'affaires annuel avoisine le milliard. On a plus d'un milliard ici, si on prend toutes les explications. Chaque mois, on fait le suivi de l'état des cultures. Par exemple, pour le mois d'avril, précisément, il y a 25,5 hectares qui ont été cultivés sur, les, sur, les, sur, les, sur toutes les parcelles. Donc ça nous permet de faire cet état. Et dans lequel la première, la, la plus grande parcelle, les plus grandes parcelles sont, ont été consacrées par exemple à la carotte. Un système d'arrosage à partir des motopompes est installé à 800 mètres de là, au niveau du fleuve, avec un réseau d'irrigation qui achemine l'eau jusque dans les parcelles. Le mètre cube coûte aux maraîchers 80 francs CFA. Ça commence vraiment à nous coûter cher. Les maraîchers ne parviennent pas à payer cette redevance là à temps. Donc, vu les charges que, qui nous incombent, si on ne paye pas à temps les, les, la redevance d'eau, donc ça peut avenir monceau. Quelque chose de grave parce que déjà l'électricité nous coûte plus de 10 millions par mois. Donc plus les autres charges, on, nous abusons presque les 5 millions par, par mois. Non loin de la zone maraîchère de Samanko, Amadou Sidibé nous ouvre les portes de son jardin pour expliquer une autre façon de travailler la terre. Il pratique ici le maraîchage sous serre. Cette installation équipée d'accessoires modernes lui a coûté une centaine de millions. Elle permet surtout de maîtriser la température à l'intérieur. On utilise un système de brumérisation. La brumérisation, c'est de l'eau à haute pression, jusqu'à 4 bars de pression, et qui fait de la vapeur d'eau. C'est de l'eau à micro-ondes d'eau qui abaisse la température quand la température est élevée dans la serre. On utilise ce système-là pour rafraîchir, pour que les tomates restent. Avec cette technique, Amadou Sidibé parvient aujourd'hui à révolutionner ce sous-secteur de l'agriculture au Mali. Il produit plusieurs variétés de légumes et fruits, notamment de la tomate, du concombre, du poivron et du mélon. J'ai contacté mes fournisseurs israéliens qui m'ont proposé ce modèle de, de serre tropicale qui est en fait une structure en galva avec un filet insecte-proof, du plastique et de l'ombrière pour abaisser l'effet de la chaleur. J'avoue que le résultat est au-delà de toutes les apparences. Vous voyez, les plantes croissent à un rythme effréné, la production est bonne. La tomate, en fait, la tomate qualité, on est presque en standard bio. Du fait du filet et de l'installation, on n'utilise presque pas de pesticides. On est parvenu à avoir au mètre carré de serre à peu près les 25 kilos. Et on a même obtenu des pics de, disons, 275 tonnes à l'hectare de tomates. Et pour le melon, on arrive à atteindre les 50 tonnes. Euh, le poivron, on arrive à atteindre les 40 tonnes. Et donc, si vous voyez la production, même au meilleur moment de l'année, la production traditionnelle qu'on a ici, on ne dépasse pas les 30 tonnes au mieux. Et nous, on arrivait à frôler les 300 tonnes. Ça veut dire qu'on multiplie la production par 10 une quinzaine de personnes sont formées et employées dans ce potager. Elles travaillent à l'entretien des plants, mais aussi et surtout de l'ensemble du jardin. Un exemple à vulgariser. Je profite de ce micro pour proposer à l'État malien, la zone aéroportuaire qui est là, d'installer des structures comme celle-là, d'utiliser les jeunes diplômés, 
de produire de la tomate, du mélon et le parc euh, d'exposition qui est en face. On, la trans on transforme ce parc-là en marché de gros fruits et légumes. Il y a Plaza qui fait qu'il y a une chambre froide. On conditionne le mélon. On exporte la, le même jour, on récolte le même jour, on exporte. Et ça peut résorber 1000, 2000 jeunes diplômés. Et les cellules de structure légère qu'on peut, qu peut démonter et quand on veut. Et, et voilà, ça c'est un exemple de patent qui est là, qui va permettre d'utiliser 3000 jeunes diplômés tout de suite. À ce jour, Bamako profite bien de la production maraîchère de l'intérieur et des environnants. La promotion de ce sous-secteur devrait booster davantage l'économie locale et surtout lutter considérablement contre la pauvreté.